，哥哥。兄长，啊，员外请，请，请。呃，公明哥哥，不必为失去一次机会懊悔。退一步说，即使见了皇上，也未必就能成事啊。啊，这次去东京，本来也没想着能见上皇上，失去一次机会，也不见得是了不得的大事。嗯。我担心，着急的倒是咱梁山的兄弟们太没规矩，随意使性，嗯，差点闯了大祸。嗯，别人把我们看作是强盗草寇，我们可不能真的成了乌合之众，长此下去会不摧自垮。是啊。我和军师正为此事而来啊！这次大闹东京，朝野震动，朝廷绝不会善罢甘休的。如果他们来围剿梁山，以现在的样子，我们难以御敌，该整治一下梁山的军纪了。一边整治纪律，一边操练，只有打败朝廷的征讨。我们才能站稳脚跟，打得越狠，站得越牢，越壮大，才有招安的本钱。嗯，那就先颁布几条戒律。嗯，我看行，让朱武通报各寨头领，到忠义堂来。滋扰百姓者斩，擅离职守者斩，不从军令者斩。酗酒闹事者，斩！啊，怎么不让喝酒了？啊，大声点儿，有话你高声说。从明日起，三日之内不许喝酒。上至寨主，下至士兵，概不例外。聚众赌博者，斩！私自下山者，斩！不认真操练者，罚；损毁兵器者，斩；不爱惜马匹者，斩；安颤不备，刀枪离身者，罚；不备足草料者，罚；船漏不修者，斩；私自下水捕鱼戏水者，罚；糟蹋粮食者，罚；偷吃酒肉者，罚。用的是刚购得的好铁，这些是我打造好的坡刀。梁山军囤积粮草，打造兵器，每日练兵，水步马军，准备迎战大军征讨。嗯，再谈。是
，梁山凭借八百里水坡，易守难攻。这八百里水域，就是征讨大军的第一道难关。征讨大军，不惜水战呐、啊。我想面奏皇上。调金陵健康府水军统治刘梦龙北上，协从征讨。梁山贼寇也有一支庞大的水军，呃，头领尽是熟悉水性、手段精绝之人呐、啊。加之地利之势，刘梦龙的水军也不一定就能对付得了啊。听你的意思，就无法征讨了？哎，嗯，小人倒有一计。也许不等刘梦龙的水军来到，梁山贼寇已成刀下之鬼。那就快讲啊！哎，梁山贼寇之所以进退有余、气焰嚣张，凭的正是那难逾越的八百里水坡。如果能把他们调下山来，合而为之，再断其后路。他就是有三头六臂，也无可奈何了。难道宋江、卢俊义就乖乖听你的话？啊，你让他下山，他就下山。太尉，禁军中有一大力士，姓人名元，人称擎天柱啊。此人精通相扑之术。可让这人员在山东岱庙搭一擂台，专诺梁山贼寇前来打擂。梁山贼寇多是些争强好斗之人，必来应战。我们可埋伏兵马擒拿。哎，梁山贼寇一向义气为先，不会见死不救。如果能惹怒宋江率人马下山，就正中了我们的圈套。哎，即使他不下山，也能生擒他几个头领。等各路兵马会齐，再合力征讨，不迟啊。嗯，嗯，好，那就让你那个，呃，那个谁啊，人员。哦，那好，让他摆擂台试试吧。是。这个人员号称擎天柱，呃，力大无比，口出狂言。擂台上写着一副对联，倒是呃，拳打山东恶虎，脚踏江南凶蛟，气焰嚣张，不可一世，全部是切磋武艺的样子。嗯，泰安城里可有异常？倒没发现什么异常之处。有没有朝廷的兵士？嗯，没有。军师莫非疑这擂台与梁山有关？嗯，高俅正调集兵力，扬言要征讨梁山。今日又冒出个人远在泰安设擂，大造声势。听那副对联，分明是对着我梁山好汉们。不能不叫人疑心呐。派个兄弟去看看。嗯，小齐，你去叫燕青来。好。嗯，我看派燕青去正合适。他跟我学过相扑，江湖上难有对手。要真上台打擂，呵呵，未必会输给那个人远。呃，喝酒，我不喝了。哎，大哥，该开酒戒了啊！铁牛抱了一坛酒，和几位大哥分享。来来来来，哎，七哥，回来喝酒啊！小七有事找燕青去了。哎，这几日练武辛苦，就赏你一碗酒喝吧。哎，一天不喝酒，你就没魂了。哎，哥哥不也一样啊？
只是你般的戒律不好破了罢了。哎，我说的对不对啊？有酒，你就更没魂了。哎，哥哥你放心，如今有了酒令，铁牛不敢多喝，过过瘾就成了。呵，铁牛，嗯，学乖了。哎，哎，大哥让铁牛学乖。铁牛不敢不乖呀！大哥，哟，军师，你找我？小宇哥，七哥，喝酒啊！喝一碗，再让军师给你说。哎，燕青啊，有个叫擎天柱的人在泰安大庙设了一挑战，想让你去那儿看看。哎，我也去。哎，铁牛。嗯，这个擎天柱口出狂言，气焰嚣张，好像是冲梁山来的。但你去泰安，不是和他打擂，只是探个虚实，便回寨复命。嗯，遵命。哎，为什么？既然是冲我们梁山来的，就该提着他人头回来。小宇哥，我跟你一块儿去。放肆！我，我偏要去。主规，让朱武传令，各寨严守寨门，任何人不得下山，违令者斩。遵命。小七儿，在。带李逵去你们寨，看住他，再反梁山规矩是要掉头的。放走了他，就拿你试问。遵命。大哥，哎，别，我不下山不行吗？不行。哎，这走走走走走走，现在就去。哼，哎，走。你笑什么？你得了美差，还取笑我？走走走走。哎呀，走吧。我要早知道这样，就不报这坛酒来了。哎，走吧。大哥，我去了，去吧。阮小七，你把门打开，把锁打开。阮小七，我要喝酒。来了来了来了，七哥，七哥，哎，酒肉管饱，怎么样？七哥带你不饱吧？啊，来，哎，这，来，喝酒。大哥让你看着我，你却把我关起来，还说对我不薄呢。不关着，我看得住你吗？你撒腿一跑啊，我到哪儿找你去？要是犯了私自下山的军规啊，那可是要杀头的。我这是为了你好啊，七哥，你就放我一马。想到太原打擂台啊，不成不成，打完擂台就回来，大哥他不会知道。不成不成，让你去打擂台，还不如让我去呢。哎，那咱俩一块儿去。我可没那胆儿，我阮小七只有一个脑袋，私自下山者，斩。哎，那都是吓唬人的，咱把人员的脑袋提来，大哥还不乐出屁来？兄弟，速去速回，免得让兄弟们惦记啊。小弟知道了，哥哥们请回吧。七哥，七哥，我求你了，求你了，我求你了。你呀，好生待着啊。哎，七哥！哎呀，七哥！七哥，生待着啊！七哥呀，七哥，酒肉管饱，七哥啊！哎呀，哎，七哥，我你听我跟你说呀，你让我出去啊，七哥！哎，哎，呀，哎，让我出去！哎，让我出去！哎，黑爷爷，您别摇了，摇坏了门，小人可担待不起。嘿嘿嘿，你去，给我拿酒来。好，好，七爷有交代，让您喝足，只是不能喝醉。嘿，你少啰嗦，快去。小人不敢，黑爷您别生气，小的这就给你打酒去。
小一个，铁牛。哎，我来了。哎，回去吧，你回去吧啊。呃，咱们小宇哥不高兴，我陪你去啊。哎，铁牛，你是怎么来的？哎，阮小七呀、啊，想让我去，啊，又怕大哥怪罪，就把我关在一间小木屋里。那小木屋的门呀、啊，一抬就开，我就来了。哎，这事儿是我自己要干的，跟阮小七没关系啊。呃，你带不带我去啊？带怎样？不带又怎样？不带我就自个儿去。嗯。那你呀、啊，得依我几件事儿。哎，只要答应我呀，十件八件都成啊。哎，大哥要问起来，是你自己死乞白赖要去的啊？当然，不是我让你去的。哎，这事儿我不会赖你，大哥要砍头啊，就砍我的好了，与你无关。到了泰安，我说住就住，说走就走，你说吃就吃，说睡就睡，你让我拉屎，我不撒尿，行不？<笑>你的这对板斧得藏起来。哦，这好办，咱到朱贵酒店，让朱贵帮忙就是了。哎，开船吧。哎，别忙。哎，你呀，还得扮作我的挑夫。哎呀，我扮挑夫又不是一回两回了。哎，铁牛舍得力气，挑夫就挑夫，行了吧？哎呀，这身衣服还得换换。哎呀，小宇哥，你真啰嗦，我换就是了，行了吧？开船吧。好，开船。你这个铁牛拜拜了好几天了，竟没一个人敢来比试，真他娘的扫兴啊！哼，那是让擎天柱这三个字给吓的。哎，哥，咱这回打擂啊，是醉翁之意不在酒，而在引蛇出洞，你明白吗？就怕他梁山的人不敢下来吧？哼，只要下了钓饵，就会有鱼上钩。梁山上多的是亡命之徒，只要扣住他一个，就能拽出来一串。<笑>李大人的意思是，得活的吧？啊、哦，人壮士，真是一点就行啊！<笑>来，来干，干。别乱干，跟着。嗯，看见前面两位没有？哦，跟着他们走。怎么了？客官想吃点什么？呃，住店，客满了。哎哎，哪儿来的？哦，徐州来的，做药材生意。他来打擂的吧？哦，一间客房就住一晚。掌柜的，啊哈，给我们也来一间。啊哈哈哈！你看，我这楼上只有一间空房子了，不然你们四位住一块儿。行，不能住。哎，我是开店的，不能空着房子把客人往外推呀、啊。小二，带客人来嘞，快点！几位随我上楼。请请，请请
启禀大人，白云客栈来了四个客商，形迹可疑。说说看，其中一个满脸络腮胡子，一副凶相，一看就是梁山强盗。其余三个呢？他们几个是一伙的。哦，说是什么做生意的？嗯，叮嘱不放，有什么动静及时报我。遵命。不瞒你们说。这客栈让那个打擂的人员给包了，来来来，先喝点水。啊，刚才那些人呐，都是他的人。哦，哎，几位想吃点什么？哎，要不然我给你们送来。行，送来吧。好，哎。好，几位大哥，来来来来来，呃，屋里坐啊，屋里坐会儿。啊，没事，没事。好，大哥，来来来，喝点水，来，喝点水。大哥从哪里来啊？徐州。啊，他是什么人？啊？好，兄弟，想出门开开眼界。哦，怪不得看着有些像呢。长得挺清秀啊！哎，小一哥，我总是不明白呀、啊。呃，你说这娃娃吧，刚生下来都是白白胖胖的，怎么长着长着就不一样了呢？啊啊啊！大哥是从哪儿来呀？啊，北京，大名府啊。哎。客官，饭来了，饭好了啊！叫这位兄弟来吃饭啊！来，哎呀，来来，哦，好，哎，店家，店家啊，来，来，哎，我来吧，呃，给，谢了，来，请坐啊！哎呀，好酒，来，大哥，喝酒。好，来，小兄弟，你喝一碗。呃，好，这位大哥，请。好，请。不喝啊，小宇哥。我不要。哦，不喝，那我喝一点了啊。哎，嗯，酒好啊，呃，能解乏解渴。请牛。啊啊，哎，呃，别看你长得秀气，呃，可也是汉子了。来来来，喝一点，尝尝。他喝一点，他不喝酒。铁牛，呃，人家不喝，为何强逼？哎，那我喝，我喝。铁牛，哎，我出去转转，吃完了别乱跑啊！我也出去转转。哎，忘了你说的话了。哦，对对对对，你出去转，你转，我吃饱喝足，我就睡觉。呃，反正打来是明。啊，嗯嗯。嗯，早点回来啊！嗯，来来，咱们喝。嗯，来，大哥。嗯，来，大哥，大哥，来来来来，咱们出门在外啊，能遇见就是缘分。嗯，来，大哥。小兄弟，头一次出门吧？哎，腼腆的像个姑娘，这可不行。江湖中人呐，哎，不但要能砍、能打、能杀，也要能吃、能喝。就像我吧，要是没有小宇哥管着，这样的酒啊，我能喝他五七坛呢。嗯。嗯，笑什么？啊？嗯，呃，哎，怎么现在才来说？元宵夜闹东京之后，大哥刚刚颁布了梁山戒律，李逵偏在这个节骨眼上私自下山，你们是怎么看守的？我，我把他锁在小木屋里，谁知他卸下门扇跑了。我找了整整一晌，连个人影都没找着。他这一跑，你也摆脱不了干系，大哥会拿你问罪的。这我
。军师，赶快想个办法，救救李逵和我家小七。李逵准是追燕青去了。但愿他不要在街外生枝啊！要能平安回来，事情还好办些。七郎看守失职，我领你主动向大哥请罪，快，现在就去。嗯盯上他，李逵，李逵，哎呀，铁牛，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，干什么呀？你看，怎么了？哎呀，走了，肯定是去戴庙打擂了。你怎么知道？哎呀，你看，生意人还带这个。啊，走，帮他们一把去。你留在这儿，我去。哎，你怎么老让我留在这儿？我铁牛喝了人家的酒，关键处帮人家一把，还个人情。放下，怕人看不出你是个旋风啊。呃，哦，那你让我去，快走。哎，走。嗯。知道你会来，你看，我昨天已经看过了，哼，口气不小啊。哎，小宇哥啊，那对联上写的什么字啊？快看，叫战了。我便是擎天柱任远，专打勾虏高手，不怕死的，请上擂台来。谁敢上台送死啊？壮士，请报姓名。壮士，请报上尊姓大名。我任元不打无名无姓之人。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！原来是只雌鸟啊！哈，先下去，我来对付他。好，原来你是个妹子，哎，怪不得长得这么俊秀。请报上名来，江湖人称九天飞龙，江南庞万春。来吧！哼
是我哥，我们兄妹都是方腊手下的头领，只为人远狂妄，我们是专程来打擂的。哎，我们是梁山伯宋江手下的兄弟，他是浪剑卿，我是黑。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
现在不能分开，更不能恋战。那李玉侯一定以为咱们都是梁山来人，他们肯定要往梁山方向追赶。我们正好送庞家兄妹一程，让追兵空跑个来回。好，如此最好。快走！哈！啊！啊！不要放走梁山贼子！快！啊！哈哈哈哈哈哈哈！小宇哥，真有你的，你让追兵啊往哪儿跑？他们就乖乖的去哪儿了。要不大哥怎么会让我下山？不让你下山呢？啊，不让我下山，我不也来了吗？小宇哥，要不咱俩跟着庞家兄妹到江南逛逛，咋样？好啊，到了江南，我领你们逛去。铁牛，你再胡扯，再不领你下山了。嗯，好好，我听你的。嗯。二位兄长，救命之恩，彭万春，永生不忘。啊，都是江湖中人，不必客气。就是就是，都是自家兄弟。哎，你说是不是，大妹子？黑哥真有意思。<笑>以后见了黑哥，可别装作不认识啊。<笑>小弟有句话，不知当讲不当讲。讲，有什么不当讲的？啊
，我家主公方腊雄才大略，已夺得江南八州二十五县，日后必成气候。英雄惜英雄，如果二位有意，跟我同去江南，共保方腊。哎，我家哥哥宋江更是雄才大略呀，梁山好汉一百零八，嘿，天下无敌呀、啊。要说将来成气候打天下，我家哥哥当属第一呀、啊！哎，你和大妹子还是投梁山吧。你这黑哥好没道理！二位不要争了，我和李逵都是梁山聚义的兄弟，和宋江哥哥不求同生，但求同死，实难弃他而去。我们萍水相逢，已如兄弟一般，却各有其主，互相不可强求啊！大哥言之有理，但愿日后还有相见的机会。咱们就此分手，后会有期，后会有期，后会有期。呃，后会有期。哎，大妹子，这匹马就送给你，你们路远就不必推辞了。好，那我们就不客气了。二位大哥珍重，小弟就此告辞。二位大哥珍重，就这么走了。舍不得，舍不得，哎，你才舍不得呢！啊，好好好好好，舍得舍得舍得，咱们也该回去了。嗯，就一匹马，你骑还是我骑？哎，当然我骑了，忘了你我的身份了。好好好，你骑。嗯，慢着。你你走。哎。我眼笨，嗯，怎么就没看出他是个妹子呀？